魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 F F Q Q 的一个二 v 二的比赛啊。那首先看一下四位选手，地图右下角就是蓝色的人族选手，双击弹敲农民的 F Q Q， 右上角是他的队友啊，一家青色的，那 ID 名字叫做家里老王，开局呢也是双击弹敲农民啊，非常相似的一个开局。那对手呢，看一下，分别是一家左上角红色的暗夜和一家左下角一家红色的人族啊。那这场比赛打的是相当的精彩，时间呢也非常的长啊，大概有四十多分钟。那这样子慢慢看，兄弟们慢慢看，小凡呢也是慢慢解说。天气比较冷啊，开局就嘴瓢了，是 F Q Q 的。那这样子的话，看一下 F Q 的首发英雄选择了大法师，他的队友的话，看一下英雄会选择谁？血法师，嗯，这是应该是商量好的，一个血法，一个大法。那其实两个血法更好玩啊。我感觉两个相同的英雄一起用的话，可能就是一加一大于大于二的一个战术打法，比如之前的两只熊猫一起玩，非常有意思。如果两个血法的话，一起去放火烧一下对手家里，那确实也是非常好玩的战术啊。那这一盘看一下，就用大法师的情况下，将会使用什么样的战术去跟对手打？那喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那对手呢？首发英雄这边红色人族是 M K， 那暗夜呢是选择了恶魔猎手。最近的 F Q 的2 v 2打的也是比较多一点，所以小凡呢就做一点2 v 2的比赛。但是2 v 2呢也是涵盖了好多非主流的战术啊，所以呢还是其实挺好看的。兄弟们都喜欢看吗？啊，因为1 v 1最近 F Q 没怎么打，这没办法，只能多做点2 v 2。那这边的开局 F Q 呢敲民兵，哎呦，这个民兵一敲直接要练这个点。五级的豺狼首领吗？好像不是啊，还要往上走，连这个点，哎，这两点不是一样吗？五三三幺幺的组合，这里呢，五三三三三啊，那不差不多嘛？差的并不多啊，这是红点吗？这也不算，地图上好像没有红点。那江 FQ 呢？开局选择练一个比较远一点的矿点。那可能有他的想法，因为这个矿点，你看有个重生神符，一个残忍的守望呢，直接是复活了，那等于是多了一个单位。F 哥呢，经常会用这一招去打，因为这张图上的宝物呢，说实话还是挺不错的啊，很有意思。那看惯了常规的地图，有时候换换图去看的话，还是挺好玩的。那开局呢 ，F 哥就开矿了，这边也是慢慢练，有这么多农民有水源在的话，这个点应该练起来问题也不大。等农民呢都分担一下伤害。那这边的恶魔猎手是抓过去了 ，FQ 的队友呢还是在想练级，买了个小绵羊。这波他是想怎么练啊？这有小绵羊的话有意思啊。哎，要搞点事情啊 ！FQ 呢这边是打了一个恢复卷轴，开局就打了这么一个装备，非常不错啊，他能回血能回蓝。那这边的恶魔猎手是继续压着血法师，这样子 FQ 的队友呢练不了了这个点。买个小星星吃一下，我们那时候还要追吗？算了，啊，这边的 FQ 是去对手的人族的家里了。这边的人族也是已经把分矿练完，放个伐木场，准备要开矿。MK 呢也是练到两级，打了个大无敌。那大法师这一波呢没到三就来抓，估计也是仗着有个残忍人守望着啊。这个呢可以用进化，如果对手也是个大法师的话，那对手的血人可能就要被进化没了。那这边的 FQ 过来一看，对手竟然在开矿，那就对不起了，盯着你打。那这边对手的 M K 也来了，锤住了大法师，弗里曼跟上。那 F Q 呢？这边毕竟还是有血人的，净化了一下这个 M K， 这样子让你走不动。这边两只 M K 呢也是有被动音，再锤住大法师。那现在呢 ？F Q 大法师身上呢有一个恢复卷轴，一换呢实在不行就吃啊。虽然看上去挺浪费的，但是前期的压制更宝贵。那 M K 呢身上还有一发锤的，那 Q 呢利用水人再去点一下对手的 M K。两边的互相消耗 ，FQ 的这一个大法师有点扛不住，把恢复卷轴吃掉，这样子 MK 把身上的锤子呢已经打完了。那这边的话，这个富德曼是被点掉 ，MK 呢有点扛不住，顶大无敌了，应该是要哎打了个被动晕顶大无敌，哦呦 FQ 这这大法师要死了，哎呀差一点，这 MK 被进化了一下，刚刚是，那这样再点掉一个富德曼，再进化，哎无敌的时候能进化的。这我还真不知道啊，兄弟们，我真不知道无敌原来能能进化一下，刚刚就是无敌状态被进化的，我还想说这是无敌之前进化的，难道还能存在吗？那这边的话，水人呢也是在点这根圣塔
，这个残障人守望者呢可以走了，这里呢再进化，对，再进化，这样子 M K 动不了，哎，这 M K 要死啊，小心啊，大法师没来帮忙啊，哎呀，这 M K 往里走应该就没问题了，两个血人呢过来点农民，那这波呢红色人族的封矿还是已经开好了，那 F Q 呢也一样啊，都有矿。那这边的话，哎，对手这 M K 干啥呢？哎呦，回城，回城，回城，回城！这波只能回城了。F Q 也撤了 ，F Q 撤了呀！哎，大法师招个血人可以走了。这边的还要点点不掉的这圣塔，对手三个农民在修。哎，这大法师别死了呀！哎 ，F Q 别冲动，打不掉的，打不掉的。哎呦，这大法师差一点死了，十三点血。那这样水源快点拉走。那开局的话，暗夜跟 F Q 的队友打在一块那 F Q 呢是跟这家人族打在一块那现在的话，看一下 FQ 是准备回去，家里呢造一个商店，双矿运作，钱呢也是攒了一千八。而现在暗夜的话，也是已经造好了自己的生命之树，准备把这片矿炼完之后呢，就直接开矿。两只血法师呢，看一下现在去哪？啊，这树林里躲一下，拉了一波民兵过来，这个点已经被炼完了呀，那就直接开矿算了，或者炼下一个点。哎，你炼这个点也可以啊，这个点不需要，炼这个点。得让民兵去练这个点，不要浪费了。那这边的话，看一下，现在呢，大法师也是敲的民兵，应该准备要练地精实验室了。那这样两边都在练这个地精实验室，民兵一敲，来了。来看一下装备怎么样？这边呢就买了个高达，这是被卡住了吗？应该不是啊，应该没被卡。那练完这个点，打了个医疗石。这边的血法师也是一把火，你把自己农民烧死了！哎，兄弟，打了个重生啊！双方各买一个高达。那这样对对于对手来说呢，现在也在练级啊，你练我也练。对手的话也是把这个地精实验室给练掉。我们那时候也是神明石啊，怎么都一样啊？这边看一下 M K 的装备 ，M K 去哪了？哎 ，M K 死了。你是练级练死的吗，兄弟？这真没看到啊！这这死了，竟然是。那现在 FQ 买了家飞艇，来到六点钟位置，这个矿点要练吗？感觉还是想练。把一怪拉出来。那这边呢？怎么练呢？高达呢？躲在里面，把树 A 掉。哎，这波练级有点奇怪啊！把一怪勾出来练。那这样子进化住怪再去练可能会更好一点。对手呢？弗德曼过来看到了。但 M K 还在复活呢，也没办法。这边呢又打了个重生神斧，哎呦，对手还想 A 掉。那这样子 F Q 这个练级还是有点意思的。进化出这个弗德曼，高达呢快点拉走。这个五级残人呢应该能练掉。这边呢直接上飞艇。那这样子该练级还是要练级，不要去追了，非要追死这个弗德曼，算了吧，这没必要啊。那这里呢看一下大法师招了个血人之后呢，也是准备把这个点练完。这两个野怪呢还在追啊，这是 FQ 的两个怪。那再进化一下，点掉这个弗德曼一发锤子，哎呀，自己要死啊！这这没必要，没必要。那这样进化一下 MK， 但是 MK 打掉一个怪兽呢，已经到三了，还有一发锤，这个也要死感觉啊。FQ 呢已经把这个点练的差也差不多了，对手呢暂时也不来。那这样子的话，看一下这边的装备。那暗夜呢？现在也是来到 FQ 队友的分矿这把这波农民再点一下。这 FQ 打了一个红龙啊？不会吧？这刚刚九分钟 ，FQ 打了一条红龙，这红龙不是压制性的吗？哇！现在这红龙一来，感觉扛不住啊！人族家里没什么对空的。好在大法师呢，马上就要出来了，连 MK 都不是对空的。那这边红龙照一下，哇！红龙加水人，开局就来一个红龙啊！那这样子的话，感觉红色人族的疯狂要遭殃了。这边直接可以点圣塔了，农民全部拉走。好在呢有大法师在啊，有个大法师好多了。感觉没有这个大法师的话，这这谁也打不了这只红龙。来，兄弟，现在把大法师运到飞顶上，再操作一下。哎，炸弹人，炸弹人！哦呦，直接炸了这商店。那这边的 FQ 的飞艇应该还会秀一秀。红龙呢点大法师，对手呢拉了个火枪过来。这是专为这个红龙来出火枪的吗？那现在 FQ 就是操作飞艇点对手的弗德曼，又点死一个，继续拉扯。红龙呢，感觉现在是无敌的存在啊！怎么会冒出一头红龙呢？哇，这个点，试想一下，如果开局 FQ 就直接打一只红龙，一
又来到人族这个风框的话，我觉得太不平衡了，但又非常的好玩啊！那真的不平衡啊！开局谁谁家有对空啊？除了你英雄上来来个大法师之外，你也没有对空啊。那红龙不就无敌了吗？那这边 Q 的队友血法师呢，也在这样人族家里放火烧烧农民。大法师呢，再招个水人。现在这红龙的血量被点的差不多了，快点撤了，差不多了，走了，还有一半时间，真的是无敌。这边的 FQ 是继用继续利用飞艇加大法师在这不停的骚扰，这时候呢是要去自己主基地帮忙了，因为这红龙又去主基地了。那这样子这边血法师也到四了，来了一架飞机，那这样子这红龙没了。那真的是为了这只红龙出了火枪和飞机啊。那这边呢现在看一下 FQ 呢还在对手的分矿，这是不走，去追对手的大法师。那这边哎。这家红色暗夜也打了一只红龙，不会吧？哇 ，FQ 开局有红龙，对手也有。对手估计估计要说了啊，我用你的招来打你。那这边 MK 的锤子，哎呀，锤子不能给啊 ！FQ 的这个大法师就是来夺你锤的，用飞艇。那打了个被动晕，哎，大法师要死，快上飞艇走。这时候危险啊，大法师再躲进去。飞机在，飞艇要炸了，飞艇要炸了，只下生命石往里躲。那现在 FQ 的风矿是要掉了。Q 家里呢已经放了四个车间，再出一个坦克。这边呢，哇，三架飞艇，不会吧？你买这么多飞艇干啥、啊？空投坦克吗？那可能是的。这边的 FQ 大法师呢是被对手 MK 杀掉了，没看到啊，切过来就没了。血法师呢还在骚扰。那等于是 FQ 跟队友两家打一家红色人族，这家红色人红色人族其实还是挺能扛的，但竟然扛到现在。那归功于这个 M K， 感觉是，这 M K 太狠了呀！这被动晕这么猛吗？血法师再放一把火，回圈走人了。那这 F Q 的风矿呢掉了？哇，对手这红龙感觉也是非常的牛啊！那现在暗夜的十二点钟位置呢，也是准备要开矿。这边的矿呢也好了。哎呦，对手矿好多啊！对手现在五片矿，那 F Q 跟队友呢目前只有两片主矿啊，分矿一片都没了。但是现在 FQ 的大法师复活，关键是坦克一旦来了之后，就可以不停的去推加了。而暗夜呢，现在二发英雄 Q 级来了之后呢，也是继续练级，再把这个风矿给练掉。这张图的野怪好有意思啊！试想二 v 啊，开局打到两条红龙，那不是直接结束了？啊，真有这可能啊？对，大家都刷个点，然后两个队友都打了两条红龙，直接去一家，这开局谁对空有这么多单位啊？他直接灭啊！所以还真是有这种战术打法的，所以为什么现在的一 v 一地图越改越平衡，越改宝物越弱，就这个道理。啊，不希望让宝物影响整个比赛。那普通打打无所谓，但对比赛来讲的话，你如果是宝物决定比赛胜利，那跟选手还有什么关系啊？啊，这打的就看运气了。这边 FQ 敲了四个民兵出去了，准备要在这里开矿吗？后面的三架飞艇载着六辆坦克来了，这边还有一架四架飞艇，哇 ！FQ 这波对手的飞机过来应该已经看到了，四架飞艇八辆坦克直接空投，这打的有点意思啊！队友的二发英雄来了个秀布将，这边的 FQ 准备要开矿，那现在看一下这几架飞艇呢，也是马上就要过去。血法师呢还在这家红色人族家里不停的骚扰，哎呦，这秀布将也来了、啊，这就狠了呀！那这边呢放了个小动物啊，这样子一换呢还可以继续单传过来，小动物往角落里躲。那这样等于是双线骚扰 ，FQ 的坦克呢准备空投到这家暗夜的风矿，而这边的血法师和秀布将呢来到了这家红色人族的主基地。虽然 FQ 跟队友现在都没有开矿，但是对他们来讲的话也是可以用这波牵制。继续骚扰，那这边的坦克点一下对手的 BP， 这边的话，坦克好多啊，四架飞艇空投坦克，这暗夜肯定扛不住，两攻一防 ，FQ 呢也是有所准备啊，攻防都升好，这边呢把残血坦克呢再运一下，哇，就是操作飞艇上去，你看残血上去，然后点掉再上去，对手呢现在对空不足，打不掉这么多的飞艇，那这边坦克呢打完了风矿之后呢可以去主矿继续打。那这样子又来了，哇，这飞艇打不掉啊，飞艇数量多。那两辆坦克呢还在外围拆这边的知识古树
。这里的四架飞艇呢，把所有的坦克运进去，点对手的三分主基地。哇，人族刚刚防住 FQ 的骚扰，结果呢，暗夜现在又迎来了这波空投坦克大军啊。那这边的残血坦克还在上飞艇操作啊，这么秀吗？又上去了。那这样子，这个三分主基地应该是没了啊。对手呢，虽然小精灵在修，但有点操作不过来了。这边来看一下 ，FQ 应该是单船过来，然后回城走人，抓个水人还要打吗？哎，这边上飞艇了。对，你看，哇，这个操作真的有点秀啊！这坦克好像没有死啊，一辆都没没没没损失掉，都在，全身而退。六点钟位置的风矿呢也好了。那这样子，暗夜这波呢丢了风矿，还丢了主基地。虽然十二点钟位置还有一片矿，但是情况并不明朗啊。而对红色人族来讲的话，自己的风矿呢也掉了。FQ 这里呢还有两辆坦克在打。现在对红色人族来讲，先修筑自己的主基地再说了。那这边的这架飞机呢，也是把这一切看在眼里。现在的 FQ 是五十五人口的一堆坦克，两攻一防，二防一拳 MK， 三防一拳帕拉丁全在出。那这边的农民修一下，有避难的话也可以避难一下自己残血的坦克。那这里的话，两辆坦克呢拆完了风矿也就走了。哇，这一场比赛 FQ 是满地图跑坦克。而对于红色两家来讲的话，面对这波坦克就有点绝望了啊！要出火炮塔，你看要出火炮塔才能防，否则这坦克一旦跑起来根本就防不住。那这里的话 ，FQ 呢是先修一下自己的坦克，一会儿再去进攻。而队友的话是隐身了血法师和修补匠，又买了个小动物，还要去对手家。刚刚那小动物被打掉了吗？没了。那这样队友现在没有开矿啊？这种局呢，既然是骚扰对手的疯狂，自己呢最好不要开了，因为你打人家疯狂，人家也会打你。那现在 FQ 看一下这边的飞艇呢，又准备好了，四架飞艇继续来，能避难呢就继续避难。这边的 FQ 又买了架飞艇，五架飞艇，两辆坦克呢又去暗夜的主基地了。那这边的 FQ 的队友的话，修补匠加血法师也是看到对手两门火炮塔了，小动物照一下直接被砸死了。这快乐这只小青蛙。一下就没了。那这边的一把火，然后呢，修补匠放个口袋工厂，又是来到了红色人族的主基地。那这边的 M K 发锤，哎呀，回城没躲掉这发锤啊，要走了，要走了。哎，血法师回城。那红色的暗夜呢，现在是想要进攻嘛，他来找 F Q 的分矿。等现在 F Q 呢，这波坦克马上就能进攻了。这边坦克呢还在推加。哇，接下去是虎飞艇空投坦克啊。这有点狠啊！六十五人口的 FQ， 这波要来了吗？五架飞艇吗？这是五架，二四六架了。哦，有六架飞艇啊！这样有一架飞艇是空的，一架飞艇呢装了一辆，这里还有一辆。哎，这辆这辆哎哎，这辆没上去啊！这坦克说了呀，大哥我没上飞艇啊！哎，大哥我没上车，你等我啊！不等了，走了啊，来不及等你了。那这样子的话，六六架飞艇。在这一二三四四八辆坦克，准备进攻。那这波去哪？这里呢，由于有三根火炮塔就算了啊。这边红色人族呢也没有分矿。哇，浩浩荡荡一波流。这真的是天降坦克大军了啊！感觉比天降阵营更狠，机动性高，有来有回。那对手呢好像已经出飞机了啊，这是刚刚那一架。红色人族呢要出点飞机，把这一波。飞艇要打掉，否则的话真的是扛不住。那这边的红色人族也是已经在准备防守了。这边的空投下来，直接打你火炮塔。来了，哎、啊、呦，这火炮塔守不住啊！这是空投飞艇打火炮塔，然后呢，你打我，我再上飞艇。虽然火炮塔输出是挺厉害的，但是面对这波坦克的话，感觉也是架不住啊。那这里的两辆坦克残血，再下来推。这么火炮塔的话，先点掉，还差一下。这边呢，一辆坦克上飞艇，哎，又被点掉了。FQ 呢，现在就是盯着红色人族的三本主基地在打，而队友的话又来到了暗夜的主基地。那这样子依然是双线骚扰。这波呢 ，FQ 不行呢，就要回城啊。哎，明天呢也残血。对手的话，这波农民一直在修，能不能推掉很关键。避难回去自己残血的 MK 帕拉丁加个血，但帕拉丁要上飞艇，飞艇多，我怎么上都行。坦克终于是把这个三本主基地推完之后 ，FQ 呢又回城了。哎呀，红色人族的主基地呀！又没了，这真的是叫天天不应，叫地地不灵，这个战术太狠了。
那这边呢，血法师还在不停的骚扰。啊，这边呢，这一波坦克回去呢，再修一修，再避难一下。比赛呢，打了刚刚二十分钟啊，时间还有，那就看接下来就会怎么跟对手去较量。因为这一盘呢，对手还是挺顽强的啊。这边呢，是继续抢修一个基地。只是现在对红色两家来讲的话，应该是要找机会打一波了，否则按照目前这个趋势打下去的话，红色两家的基地不停被拆，整个经济肯定有影响。FQ 跟他队友虽然说矿不多，但他们实打实是把这个矿踩完了。那这边呢，就怕 FQ 跟他队友两个英雄啊，等级一旦上去之后就更难打了，所以这边呢来进攻了。红色暗夜呢也是直接来到了这边分矿，发现了，那将给你打掉。哎，原来刚想造塔，结果呢就被打了。那红色人族呢现在的话也要出去，但现在呢这两家的话也在担心啊，就是担心这波空投坦克又来了。这六飞艇，空投坦克，这个威力是挺强的。然后呢 ，FQ 是两个铁匠铺一起升攻防。两方的坦克和三攻的坦克同时在升啊！我见过 FQ 是五个铁匠铺升攻防的，那现在是两个铁匠铺，这么一来，那看一下，这样子攻防升的又快，一会呢又要过去推一下了。那这边的话，看一下两个隐身英雄加了心灵火呢，再出去，这边呢有一个猫头鹰啊，看得到。红色两家的话，现在推掉了右侧的分矿之后呢，准备去六点钟位置，再把这一片矿推掉。这个战术是对的，就是不管你们怎么骚扰我们，反正我们也是要把你的分矿给打掉。这样子呢，大家都开不了矿，再拼后期。因为 F Q 这波战术的话，打后期挺难的。这全靠坦克推加啊。这样子六点钟位置的分矿呢，是直接掉了。这家业呢，部队还是挺多的。那这里的话也是利用口袋工厂加血法师的放火，把暗夜的建筑呢再拆一波，拆完回城，对手呢留了一个五 G 幺木内手在家里防守。那这一波呢 FQ 的坦克又去了，这一波呢还是八辆坦克，没有一起去吧？去了去了，能去的全去。这边呢拉了一个民兵出去干啥呢？瞧一眼，发现自己的疯狂没了。那现在呢 FQ 的另外两个英雄呢也是跟上。这一波空投呢，准备是去十二点钟位置的话，这里呢有三颗 BP， 四颗五颗，可以推。坦克打 BP 不虚的啊，坦克除了怕火炮打之外，感觉什什么都不怕，其他几根塔我都不怕，但就怕火炮塔。那这一轮下来之后呢，可能直接要打暗夜这个正在升三本的基地了。哎呦哇，这坦克直接围住了呀，这咋整？哎呀，根本就没有任何反应的机会啊，下来就是一轮推，三攻两防坦克。这怎么防啊？防不住啊！还回城回得来吗？回得来吗？哎呀，回不来，一波没了。那我们那时候呢，还在打这边的帕拉丁。对 ，FQ 来说呢，要的就是你的家。我可以什么都不打，但是我这一波基地一定要给你推掉。那这样子瞬间暗夜的风矿就没了，瞬间没了啊！真的是瞬间，那推平了呀！再怎么玩，那这边呢来了几架飞机呢，准备把 FQ 这波飞艇要打掉。否则这个坦克是没人能限制。那这样，哎，这飞艇拉走拉走呀 ！FQ 这波回城算了，飞艇要保护好，不能死太多。MK 死了，但无所谓。MK 不是战术核心啊，核心还是这波飞艇和坦克。那这边呢，人族还有一门小炮和大法师呢，也是把 FQ 这边地精实验室的几个农场给打掉了。哎，这样飞艇别出去了。那这波呢，坦克再修一修。而这边呢，现在的话，血法师和修补匠呢再隐身过去，又来了。那对于暗夜和红色人族来讲的话，现在真的只能捏紧拳头打一波，否则这么耗下去的话，那肯定是输啊。FQ 现在就要打一个消耗战啊，虽然说他们的主基地都好了，但是没有科技啊。接下去的话 ，FQ 可能还是会来空投一波坦克。对，坦克的损耗又太低了，基本没怎么大的损耗啊，二四六七八还是八辆坦克没损失啊，这是最尴尬的。对，还是这么多坦克，你咋整？那这边的血法师抽一下奥姆雷手的蓝，撤了。FQ 呢，应该的话要开矿。
这一盘的队友的矿也没开出来，双方的主矿的都要干了，都没钱了啊。FQ 只有七十块，但存了三千多，毕竟 FQ 那一是一直是压着五十人口以下在打的，整个经济非常好。那队友的话，这家飞艇呢，现在把农民摘下来，然后的话把这个猫头鹰打掉。这边的 FQ 也是给帕拉丁和 MK 连个级，这两个英雄等级确实有点低了啊。打了一本力量书。那这边呢又来了，对手的话现在是有飞机的，所以说这波飞艇呢还是要注意，最好的 FQ 也要出点飞机护航一下啊。那这里的 FQ 呢还想再练个级，这边的飞艇呢准备要空投，但是对手这里留了三架飞机的情况下，这波飞艇要小心了。那现在 FQ 想开矿不大可能了，包括他队友也一样，你现在对手呢说实话防不住你这波飞艇空投坦克。但我至少能防一下你开矿。那这波呢 ？FQ 的飞艇是绕过去飞，三架飞机看到了呀，应该。那这视野肯定能看到。那这样红色人族快点回城，这边还有两架飞机，五架飞机来了。那这样 FQ 的话，这波坦克先下来，飞艇呢快点撤。哎呀，这飞坦克不能对空，那眼睁睁看着这里边的飞艇要被打掉，避难走人。FQ 是连一架飞艇都不想损失啊，造个血人开始点这边的飞机。那这里的坦克已经过来了。这时候暗夜是回来防守，那对 FQ 来说，这波坦克不能损失太多了。这边呢还在点对手的飞机，但是飞艇要被打完了呀！哎呦，这波 FQ 亏了，这波 FQ 忙中出错了，感觉是。那继续把红色人族的基地推了，这是没问题。但问题是，这波如果 FQ 的飞艇和坦克消耗完以后，那再想进攻就没那么容易了。这边大法师只能回城，这坦克能回得来吗？不打算回来了，哎呀，不打算回来就送掉了呀。那对手这两家在一起的话，打掉你这几辆坦克是没问题的。那这样红色人族现在的建筑呢是不多了，但他还是有点农民的，可以继续造。那 FQ 这一波回去之后的话，要不要转点别的部队啊？然后感觉如果继续坦克的话，效果就没那么好了。这边的修补匠和血法师呢继续骚扰。但是 FQ 队友的话，应该是要考虑出点别的单位啊。你光靠 FQ 的坦克推下太慢了，自己出点小炮，然后引个身，然后来回飞不就也不错嘛。这边的修补匠要死了，避难回去。雪法师再放火，坦克继续推。这边的 FQ 的一辆坦克呢被打掉了，红色人族呢选择在这里开矿。那现在的 FQ 也是在造塔，也要开。坦克呢继续走。那这样红色人族家里呢建筑不多了。这边 FQ 的三英雄呢，再出去，两级 MK， 两级帕拉丁，加上一个五级的大法师。比赛呢打了二十八分钟了，但这个比赛呢前期就是围绕着 FQ 的一个空投坦克在打。但现在呢，好像这一波战术就不怎么奏效了啊，毕竟对手呢也是防住你的飞艇，这样子 FQ 不可能再花那么多钱去出飞艇了。这里呢这架飞机也是看到了 FQ 开矿的意图，马上就过来打掉你的风矿。把你这波他打完，那看你怎么开矿。那这样对 FQ 来说，这片矿很关键啊。这里的大法师回来，咦，怎么单传到里面能出去吗？这么多塔的话，能好还能打。这塔好不了的话，感觉这个 FQ 的大法师就危险了呀。我这 FQ 干啥呢？他起不来。哎呦，这波塔起不来。那大法师就在里面出不去了。MK 一锤，四级 MK 身还有锤的。FQ 呢没有单传，单传在 CD 啊。回钱也没有，哎呀，这大法师没了呀！哎呦，没了。那这边的话 ，M K 和帕拉丁也在被这个恶魔猎手追，这一盘要小心，把这个恶魔猎手一旦送到六的话，还真说不准。帕拉丁有圣光照一下 ，M K 呢没有锤，那这样子反手要打这个恶魔猎手打不过啊！哇，这一盘 F Q 感觉有点亏啊。恶魔猎手呢单传回去了，那这边的 F Q 现在的话坦克数量也不多，队友的血法师呢等级挺高，但是修补匠没等级。啊，队友的矿呢虽然好了，但是呢这边又来进攻了，又有 BP， 又有大部队。那这个巨大好在 FQ 是存了两千多块钱的，大法师重新复活，两个英雄呢快点回来。MK 呢避难一下。那这里呢修补匠和血法师呢是继续去暗夜的主基地，暗夜说我这也不算主基地了啊。这一盘呢主要 FQ 的队友，他把钱应该都是给到 FQ 了，可能是啊。所以说，感觉 FQ 队友的部队是真不多啊，就没出什么部队，就两个英雄啊。那这里呢 ，FQ 队友的矿呢也掉了
。哇，这个局感觉 FQ 跟他队友要输啊，怎么打？大法师呢再复活，再避难一下这边的帕拉丁。这边的话，上方呢打不出什么情况来啊。十二点钟位置呢也有分矿，六点钟位置呢这边红色人族没开矿，这里开矿了。哎呀，这矿一好的话，红色人族这里也有矿再造。那这样子，红色两家的矿会越来越多，钱越来越多。而 FQ 跟他队友呢，现在没有经济，只有存了那点钱了。五级缺乏，两级秀不将，感觉也打不开什么局面。那这里的几辆坦克呢，作用也不大。这个局的话 ，FQ 现在是准备出小炮了。你看，这种时候一定是要考虑换部队了。你光出坦克的作用，真的已经微乎其微了。小炮的好处呢，又可以打正面，又可以拆家，这就是小炮的优势啊。那 FQ 呢？这边的飞艇呢，应该是要去侦察一下。但对手呢，这里留了一队的飞机啊，这飞艇过去就要被秒啊，过去就要被秒。那比赛打了三十一分钟，现在 FQ 的话在补小炮，对手这一波飞机呢也是看到了这架飞艇，哎呀没了。飞艇说：“我只是去看一眼的，你别打我了，好不好？怎么可能呢？”不打你打谁呀、啊？那现在 FQ 三英雄到位，三门小炮，对手的飞机呢已经发现了。那这样子人族的两个英雄加上这一门波南巫也来了。那 FQ 呢好在也是三英雄在啊，可以打。现在呢就是要抱团了。哎，这谁来了？这谁来了？恶魔猎手五级过来，锤住你！快点撤，打吗 ？FQ 这边还是想打。那这样，现在趁着对手队伍不整啊，哎，对手的部队都没来，哇，这一波对手部队没来，你干啥呢 ？M K 是走人了，对手红色人族 M K 走人，这没把大法师带回去什么意思啊？恶魔雷手也要死啊！那这时候呢，安逸的部队稍微来了一点，保存回去恶魔雷手，但这个大法师要小心了。F Q 的 M K 呢，现在没有蓝，血法师应该送一点，大法师，哎呀，死了。那这边的 FQ 现在跟这一波熊和女猎手打起来了，拼操作了。这时候，秀不将没操作，死了。MK 呢有心灵火还能扛，破法也上来。现在呢感觉暗夜一家打两家也有点吃亏。这边的女巫已经有大师级啦，哪来的大师级啊？这么快吗？那这样可以变羊啊！哇，暗夜打不过这一波，暗夜这一波打不过。这边的红色人族也过来帮忙 ，MK 是来了，这个 MK 挺猛的。但光靠一个 M K 感觉也不顶用啊！你先来一脚地板，但 F Q 的 M K 呢也到三了，身上有蓝，对手 M K 只能是来一个无敌。这边的两个熊德被变羊了，哎呀，那这样没了呀！红色两家这一波团战打了个啥呀？这么多的部队没打过，竟然是啊，又 M K 也死了 ，F Q 帕拉丁到三了，哇，这波团战没看懂啊，真没看懂，这波团战。FQ 前期这 MK 和帕拉丁没什么等级的，哇，那这样子红色两家，你看这恶魔猎手都都快到六就没拿到经验，然后红色人族更可惜，大法师 MK 竟然不是同时回城的，他是 MK 先回去留留着大法师直接被杀了，那这样子现在 FQ 呢是七百多的经济，又补了一堆小炮，这矿呢还是感觉要开。但正面的话，现在 FQ 跟他队友实力挺强了，这等于是正面五个英雄在，还有一堆破法加小炮。对手修补匠没复活吗？还没出来，也没钱了。队友，队友没钱了。那这样子，现在 FQ 呢钱也不多 ，FQ 呢要开矿，先守一守，然后呢准备进攻了。这波呢趁着红色两家的部队还没成型，因为这两家的话虽然说矿有了。但他们的整个部队呢，刚刚死了太多，包括英雄也死了，一下子没补上来。那这样 FQ 跟他队友呢，就在趁着这一波，看看有没有机会，先把红色暗夜的这一个分矿给拿下。一旦打到这边分矿，暗夜的整个经济呢就没那么好了。现在暗夜的部队呢不多啊，就这么点，能打。FQ 呢利用自己的小炮，哇，这里是有七门小炮，来砸一人。啊，这边呢，暗夜的话，三两个英雄呢也来了，但是 FQ 的 MK 的锤子可以给啊。这边呢，队友也是拉了一个飞艇过来，准备秀一波。小炮呢砸小路，连南巫都砸完了。这边的恶魔猎手还没到六，哎呦，回城了，走了走了，暗夜打不了，这一波怎么打？一家打两家是比较智慧的二 v 二里面啊，很难打的这种，就容易往往容易就是送送掉，一定要等队友来了一起打。
，哪怕队友人再少，一定要过来帮忙啊！那现在 FQ 这边矿在开，但是家人族呢看到了，但安野的风矿呢彻底没了。这边的安野还是要过来，人族呢也是拉了 MK 和火枪过来了。其实红色两家的配合还可以啊，在前期面对这么多坦克空投的情况下，依然是能打到现在，实力还是挺强的。那我们那手到了六周呢，直接开个大招。但这波呢，对 FQ 他们来讲也没有后路可以讲了，没无路可走，只能打。MK 呢锤住了这边的欧姆雷手，这边的双方还在拼，咬住了这边的熊德，欧姆雷手保存回去。对手五级 MK 呢一发锤子锤住了五级血法师，闪光一照 ，FQ 的几门小炮的输出太猛了，这这波没人能控制这个小炮怎么打？哇，血法都到六，哎呀，那红色两家的话感觉机会不多了呀，怎么打？这么打真没机会了，就打到二比二的话，打越打后期越是看正面了。你正面一旦打不过了，那真的就机会不大了。这边的话，对手这个五 G M K 能不能找血法师抽点蓝？你踩地板也没用。好在 F Q 的 M K 没蓝啊，或者血法师送点蓝的话，这 M K 就无敌了。那这边右侧的话，这边大恶魔加 Q G 呢来到了 F Q 的风矿，依然是要打 F Q 的风矿。那现在对 F Q 来说呢，你打我风矿，我要你命啊！我把你主基地建筑全拆了，我看你怎么打。那这边的小炮猛砸，来一波。那对于这家一来讲的话，应该来讲守不住了，这肯定没了。这 MK 呢也是被抽干，给 FQ 的 MK 送点蓝啊。血法师你蓝用了也没啥用啊。那现在右侧的话 ，FQ 的分矿应该是没了，也不用守了。打到这个局面就是一路猛推，把安一推完推人族。要打打二月就这样子，运营是前期的事情，打到后期呢就是抱团推。那这样子红色暗夜呢，现在还有这里一片矿，这边红色人族呢还有双矿在运作，但是由于自己的前期科技在被打掉，所以说其实对他们来讲没科技啊，要补要升级很慢。那这里呢有小炮在推加。非常的快啊！这三攻的小炮真的是狠。那这时候呢，帕拉丁也是升到四了。现在 FQ 的三英雄等级呢也是越来越高。这样子的话，一会儿的团战优势也是越来越大。这边呢，终于把 FQ 的风矿推掉了，但是好像没啥作用啊。FQ 说我就不开矿了，随便你推，我只要把你家推完了，这一盘我看你怎么跟我玩了。而且 FQ 的三英雄呢，现在的话这个配合又非常好，大法师都到六了，可以到处开大招，到处飞了。这样子，红色暗夜的话，建筑越来越少，就剩下这一片矿，也要给你打掉。那这就是一路推下去了，推完之后推人族，推光结束。这边对暗夜来说呢，这里留个小精灵，是不是还想开矿？暗夜和红色人族其实是有钱的，就是他们没办法，由于科技才被打掉啊，所以前期 FQ 的这波坦克还是功不可没的。那这样子的话，就是一路推下来了。这边呢，再来救的话，部队太少了呀，救不了啊。这奥姆雷手自己要小心了啊。Q 技呢也来了，哎呦，有奥姆雷有 M K 的锤子啊，这不要开玩笑了，这打一轮谁吃得消啊？抽了一下 M K， 但还有锤，有保存吗？这边有保存，哎呦，锤你 Q 技你怎么保存？回城了，回城了，回城了，还好走掉。那这边的奥姆雷手呢也是快点拉走，哎，两个残血英雄，这边呢继续推，哎呀，这小炮这么砸下去真不行啊。血法师给 M K 再送蓝，哦呦，这 M K 锤子又要好多发了。那这样红色人族呢？现在部队也起不来，两个英雄呢好不容易复活了。这边的话看一下谁还要来，哦呦，大恶魔变了也没用啊，现在来谁都没用啊。现在要打的是正面。那小精灵自爆，暗夜的话右侧呢还有个基地在造。这边的大恶魔还想回头打，但是光有一个大恶魔也不行，真不行了。这个局面打的就是一个团队了，打的就是一个配合。那像红色人族呢，这片矿应该也要掉。现在呢 ，FQ 就是一路一路推，推完之后推这里，推完再推这里。那对手呢，再补十九了。你看这家红色人族真的是有钱的，只是时间没有。那所以为什么叫做时间就是金钱啊？我的哥们儿，就这句话啊啊！我的朋友这句台词啊，时间就是金金钱啊！我的朋友，有兄弟知道这句台词的来历吗？我当时玩玩的时候，我经常听见这句话，因为我经常跑商店，在魔兽世界里面的。那小凡玩魔兽世界很很菜啊，我我记得我只是说
玩个乐趣啊，就跑跑地图啊，玩生活玩家，我觉得很好玩，就跟我打魔兽就是职业打电脑玩家一样，我是职业打电脑的，就喜欢这么玩。那这边的话，看一下现在 FQ 和他队友呢，就是抱团推。啊，这边的暗夜的分框是好了啊，但是现在的问题真的不是说你开偏框的问题了，是那部队能不能成型啊？现在这里呢，飞机数量挺多的，施救呢还没有太多啊。如果真的给红色人族再点时间，让他补个七八十人口的施救的话，这边 FQ 其实真的也不好打。那只可惜时间不在你这边。那这样子 FQ 的这一门小炮呢，又过来砸了。农场打掉，那江红四人族的话也没有这么多的人口继续补石阶了。那这边的 FQ 也看到了对手想吃出石阶的意图，哎，怎么把野怪打醒了？好在有凤凰在啊。那这样就是一路推，这边 QG 过来了，缠绕打小炮，帕拉丁圣光一给就死不掉。那现在呢，对 FQ 跟他队友来讲，不要去追，就是推啊，就是推。对手现在就是要拖延你们，然后给自己多赢得一点时间，千万不要上当。让他去，让他走，不要追啊！有什么好追的、啊？这 M K 过去了，那这 Q G 强要追 M K， 哎呀，你看这一追还要杀 M K 的好，在这边驱散一下，锤子给上。那这样子的话，这个 Q G 没了 ，M K 也是气不过啊！你说我腿短，我就气不过。再缠绕，再锤，那这样子 Q G 没了，再见。啊，这样子对安逸来说 ，Q G 都复活不了。那 Q 呢？这边的话，主力部队还在推啊。接下去就是最后一个红色人族的主基地，在这了啊！矿也采干了，石阶呢还在补，但这波呢 FQ 只要有凤凰的话，其实能打。凤凰在哪？对，只要队友的凤凰过来，那这样子红色人族的话，这边呢也要打团了。有凤凰有破法，这边的飞机过来先把凤凰打了呀！这波飞机在哪儿？哇，这边双方拼了，但还是架不住 FQ 跟他队友人多啊。直接给你变波羊啊！哎呦喂，是就变成小绵羊，那怎么玩？这小绵羊还是挺重要的。M K 对不了空也无所谓啊，我有锤子，锤住石阶，凤凰输出。哎呀，你看石阶数量多也没用，打不过飞机。这时候呢，姗姗来迟啊！飞机来了，把凤凰点掉。但正面的话，红色人族已经是打不过了。这边女巫再过来，有变羊就给这边的放逐了对手的这个 M K。那对手 M K 小心死了，哎呀，一发锤没了呀！那这样红色人族没部队了，直接离开游戏。接下去的话，还有一家暗夜，也没什么建筑啊。这里的话还有一个基地。那暗夜呢，还想坚持一会儿，但这种坚持都是徒劳的，意义不大了啊。因为既然前期没有扛住啊，中后期又打不过正面，那打到后期的话，其实翻盘点没有了。但你把 F Q 和他队友的家里的建筑是推不完的。那除非你们也在推加，双方互推，那你坚持一会儿有点意义。那现在的话就是 FQ 和他队友一路推就行了，对手不退也没关系啊，找一找就行了呀。这这还不好找吗？那哪怕你树大树长树林里也照样能找啊，出几架飞机逛一圈就行了，花点时间而已。那这边的 FQ 小炮虽然不多，但是呢依然是继续在拆。这边的 FQ 已经点了。你看，有小炮的照明弹，这还难找吗？这边呢还有基地，这边呢还在造，那也钱是真的多啊，到处在造，但是无所谓啦，我就一路推就行了呀。你看，补加飞机不就行了吗？到处转一圈，什么都看得到了。那其实对红色两家来讲的话，是真的挺可惜的啊。他们整个战术也不错，操作也可以，配合也相当好。只是说，面对这一盘 FQ 的这六辆六架飞艇、空投八辆坦克，是真的没想到，会这么狠。包括前期 FQ 这边的红龙骚扰，对手暗夜也是有红龙把 FQ 的疯狂打掉了，而且这两家红色的话，把 FQ 跟他队友的整个疯狂完全限制住了。那至今 FQ 跟他队友的疯狂还没有没开出来，只可惜，啊，没有扛住刚刚这这里的这一波团战。导致一波没打过，那整个局势就没法打了。那现在的话没了呀，感觉红色暗夜再坚持意义真的不大了。你看所有的建筑都给你看出来，这飞机只要逛一圈都能看得到。你再怎么造，其实意义也不大了。小精灵出来自爆
，这没啥意义啊，点掉就是了。那这样子的话，对安逸来说，虽然矿还有，但开再多的矿，你也架不住这么推加小精灵到处走。那这边的话，对 FQ 跟他队友来讲呢，先推，先把看得到的建筑推掉。那剩下的事情呢，就是可以慢慢的把部队散开来推了。这边呢是双祭坛包英雄啊，再造一个生命之树，钱是真的多。双祭坛包英雄都来了，那不是双祭坛敲农民了啊。那这里的话，现在对安逸来说没了，退了，退了，退了。那我们也是恭喜 FQ 跟他队友啊，最终还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。